एवरी वन वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वी आर कंटिन्यूइंग द आर्टिकल इमेजिनरी होम लैंड रिटर्न बाय सलमान रशदी रशदी पॉइंट्स आउट ए पैराडॉक्स हियर आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड इट ही सीज दैट द ब्रॉकन मिरर इज जस्ट एज वैल्यूबल एस ए परफेक्टली साउंड वन he illustrates the point with a personal experience before beginning bitnight's children he was trying to recall for months as much of the bombay kashmir delhi and aligarh of the 1950s and 1960s as he could for the purposes of writing his novel Rishdi was amazed by the amount of things he could recall bits and pieces of the sights and sounds of the bombay of his childhood came back to him in all their vivid details even after so many years let's start the next paragraph i knew that i had taped a rich seam but i am not gifted with a total recall and it was precisely the partial nature of these memories their fragmentation that made them so evocative for me the shards of memory acquired greater status greater resonance because they were remains fragmentation made trivial things seem like symbols and the maintain acquired numinous quality rishdi believes that the partial nature of these memories is the reason which made them so much more evocative it helps him to bring strong feelings for him in archaeology the broken parts of the most common place objects from ancient times enable the reconstruction of the past although in provisional terms similarly the pieces of memories from rashidi's past acquired immense value for him in his present and their fragmentary quality made them acquire a symbolic and spiritual significance archaeology il enginaano cheriya pieces gal ninnu kaiyu poya kaalathine orthedukkunnathu adu poleyana rashdi tande ormagalil ninnu valare clarity odu odiyittulla symbolic um spiritual importance um tande eluthil kondu varunnathu it may be argued that the past is a country from which we have all emigrated that its loss is part of our common humanity which seems to me self evidently true but the writer who is out of country even out of language may experience this loss in an intensified form it is made more concrete for him by the physical fact of discontinuity of his present being in a different place from his past of his being elsewhere this may enable him to speak properly and concretely on a subject of universal significance and appeal the past is like a country from which every person has emigrated but rashdi points out that the loss of his past is felt more acutely by a writer who lives away from his homeland or writes in a language which is not native to his ancestors his loss is made even more concrete by the fact of the rift or a gap between the place where he now lives and the place where his past lay turchi ayam rishdi kariyam tan migrate cheyappetta pudiya rajyam 
അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ തൻ്റേതായിരുന്ന രാജ്യവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അന്തരങ്ങളുണ്ട് ഈവൺ അതിൻ്റെ ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ദ ബ്രോക്കൻ ഗ്ലാസ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി എ മിറർ ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിയ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ വിത്ത് വിച്ച് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് രഷ്തി ഡിസ്മിസസ് ഹിസ് നോസ്റ്റാൾജിക് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് റിമൈൻഡ്സ് ഹിം സെൽഫ് ആൻഡ് റീഡർ ദാറ്റ് ദ ബ്രോക്കൻ മിറർ ഓഫ് മെമ്മറി is a very handy tool to work with in the present pakshe tande broken aitla ormagalana tanike etum shaktam aitla tool ai tande workil ubagirikkunnathu enna tirichariyana adhehathine eluthil koodal shaktanaakkunnathu john fowls begins daniel martin with the words whole sight or all the rest is desolation but human beings do not perceive things whole we are not gods but wounded creatures cracked lenses capable only of fractured perceptions partial beings in all the senses of that phrase meaning is a shaky edifice we build out of scraps dogmas childhood injuries newspaper articles chance remarks all films small victories people hated people loved perhaps it is because our sense of what is the case is constructed from such inadequate materials that we defend it so fiercely even to the depth the fowl's position seems to me a way of succumbing to the guru illusion writers are no longer sages dispensing the wisdom of the centuries and those of us who have been forced by cultural displacement to accept the provisional nature of all truths all certainties have perhaps had modernism forced upon us we can't lay claim to olympus and are thus released to describe our worlds in the way in which all of us whether writers or not perceive them from day to day quoting from daniel martin by john fowles rashdi points out the importance placed by the human world on whole sight or absolute knowledge but he points out that human beings are not capable of whole sight they are fallible creatures who are capable of nothing more than a fractured vision they try to make sense of the world through fragments drawn from motley or mixed sources like scraps or fragments dogmas it means blind faith childhood injuries newspaper articles chance remarks all films small victories people hated people loved turchayam rashdi ivide point out cheyunnathu john fowles inde daniel martin enna pusthakam aanu adilude manushinte logathe ഹോൾ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് നോളജ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യനെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കാരണം മനുഷ്യനിലെ എപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനിലുള്ളത് ഫ്രാക്ചേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിക്സിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് വി ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആർ പെർസെപ്ഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സച്ച് ഇൻ അഡിക്കേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് വി അറ്റാച്ച് സച്ച് സുപ്രീം വാല്യൂ ടു ദം 
he says that the statement in false book is based upon what he calls the guru illusion the proclivity or tendency to attribute the status of a sage or a seer seer means prophet to a writer and to consider his words as perfect wisdom ഫോൾസ് ബുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഗുരു ഇല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു റൈറ്ററിനെ പലപ്പോഴും ഒരു സേജായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് ദോസ് ലൈക്ക് ഹിം ഹു ആർ കൾച്ചറലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആർ എസ്പെഷ്യലി കൺഫ്രണ്ടഡ് or challenged by the provisional nature of all truths and certainties. In Greek mythology, Mount Olympus, it's a mountain in uh, Thessaly, is believed to be the seat of the nine muses or inspiration or gods of the fine arts. Rashdi says that modern writers cannot claim to a position as lofty or noble as Olympus. However, Rashdi considers that this has rather an advantage for them as it allows them freedom to describe the world in the way they perceive it in their daily lives greek mythology nokkanengile namukku adile kaanan sadhikkum mount olympus ennu parayna oru mountain aa mountain ennu parayna nammale inspire cheyuna നമ്മുടെ ഫൈൻ ആർട്സിന്റെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ദേവതകള് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് രഷ്തി പറയുന്നത് റൈറ്റേഴ്സിനെ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ താൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും മൗണ്ട് ഒലിമ്പസിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മൗണ്ട് ഒലിമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇൻ മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ മൈ നരേറ്റർ ഇൻട്രഡ്യൂസസ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ദ മെറ്റാഫർ ഓഫ് എ സിനിമ സ്ക്രീൻ ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് ബിസിനസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ Suppose yourself in a large cinema, sitting at first in the back row and gradually moving up until your nose is almost pressed against the screen. Gradually, the star's faces dissolve into dancing grain. Tiny details assume grotesque proportions. It becomes clear that the illusion itself is reality. The movement towards the cinema screen is a metaphor for the narrative's movement through time towards the present and the book itself as it nears contemporary events kite deliberately loses deep perspective becomes more partial i was in trying to write about the emergency in the same way as i wrote about events half a century earlier I felt it would be dishonest to pretend when writing about the day before yesterday that it was possible to see the whole picture. I showed certain blobs and slabs of the scene. In Midnight's Children, the narrator Salim Sinai, I think if you remembered well, he is the protagonist of the novel. uses the metaphor of a cinema screen to illustrate how the perspective becomes narrower and reality becomes more partial as one moves closer to the actual events he says that as the narrative of his novel moves closer to contemporary events it fails to incorporate a wide perspective thus while depicting incidents like the emergency he has had to deal in snippets or fragments midnight children in the novel le kendra kadapatramaya salim sinai lude adeham ormipikkunnathu yadarthigaramayittulla sambhavangalilekku koodal irangi chellumbol 
സലീം പലപ്പോഴും ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയും സ്വന്തമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം ചേരുന്ന സ്വഭാവക്കാരനുമായി മാറേണ്ടി വരുന്നു ഈ നോവലിലെ പലപ്പോഴും സമകാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സലീമിന് സാധിക്കുന്നില്ല ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പല ചിതറിയ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് ഈ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഇഗോ ഐ ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കോൺഫിഡൻസ് വാരിയസ് നോവലിറ്റ്സ് മൈ സെൽഫ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വർ ടോക്കിംഗ് ആനസ്റ്റ്ലി ഓഫ് സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് ആസ് ദ നീഡ് ഫോർ ന്യൂ വെയ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ വേൾഡ് ദെൻ ദ പ്ലേ റൈറ്റ് ഹോവാർഡ് ബ്രെൻഡൻ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദിസ് മൈറ്റ് ബി എ സംവാട്ട് ലിമിറ്റഡ് എയിം does literature seek to do no more than to describe flustered all the novelists at once began talking about politics let me apply britain's question to the specific case of indian writers in england writing about india can they do no more than describe from a distance the world that they have left while attending a conference on modern writing at new college oxford rashdi along with other novelists were discussing the need for new ways to describe the world and then the playwright howard breton came up with a rhetorical question if literature does nothing more than just describe howard breton chodichu chodyam ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വിശദീകരണം മാത്രമാണോ എന്നതായിരുന്നു ഓൾ ദ നോവലിറ്റ്സ് വർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺസെറ്റിൽ ബൈ ദ വെരി റെലവെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് റീച്ച്ഡ് ബൈ ബ്രിട്ടൺ രഷ്ദി അപ്ലൈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീച്ച്ഡ് ബൈ ബ്രിട്ടൺ ടു ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഹു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഹി ആസ് ഇഫ് ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ് ടു ക്യാൻ ഡു നോ മോർ ദാൻ മിയർലി ഡിസ്ക്രൈബ് from a distance the land they had left behind or if their very distance provides them the opportunity to do more with their work indikar aitla writers ennal indil ninnu migrate cheyappetta aitla writers palappolum mattoru foreign rajyath irunnu kondu tande janma naadine kuriche പലതും എഴുതാറുണ്ട് ആ എഴുത്തിലൂടെ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് രഷ്ദി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഇഫ് യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ പോയറ്റ് ആഗ ഷാഹിദ് അലി ഹി ഓൾസോ റോട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് കാശ്മീർ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് This is of course a political question and must be answered at least partly in political terms. It should be said, first of all, that description is itself a political act. The black American writer Richard Wright once wrote that black and white Americans were engaged in a war over the nature of reality. their descriptions were incompatible so it is clear that redescribing a world is the necessary first step towards changing it and it is particularly at times when the state takes reality into its own hands and sets about distorting it altering the past to fit its present needs that the making of the alternative realities of art including the novel of memory becomes politicized however he says that these questions have political implications and hence they should be answered at least partially in political terms he states that description itself is after all a political act തീർച്ചയായും വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ട് തന്നെയാണ് ഹി സൈറ്റ്സ് ദ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ റിച്ചാർഡ് റൈറ്റ് ഹു വോൺസ് റോട്ട് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസ് ഹാഡ് ഇൻകോമ്പിറ്റബിൾ ഓർ അൺസ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് 
कॉन्टेस्टिंग और चैलेंजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ रियालिटी ई और वाद ते प्रूव अद्हमे ब्लैक अमेरिकन रईट ऋचाड एल क्यों ब्लैक आईट अमेरिकन एपड़ योजना चलेंजन विशदीकरण याथार्थ्य नल्क अमुक आलोचना ब्लैक अमेरिकन एपड़ वैटे पॉइंट विशदीकरण वाइट अमेरिकन एपड़ ब्लैक विशदीकरण नल्क्र सो रशि इंफे फ्रम दी दाट द फस्ट इंपोर्ट स्टेप टू वेड्स चेजिंग द वेड रीडिस्क्रैबिंग इट दट द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रशि and particularly during times when the state tries to manipulate descriptions of reality to fit its own purposes then rishdi says that the creation of alternative realities of art including the novel of memory becomes a political act the struggle of man against power milan kundera has written is the struggle of memory against forgetting writers and politicians are natural rivals both groups try to make the world in their own images they fight for the same territory and the novel is one way of denying the official politicians version of truth the state truth about the war in bangladesh for instance is that no atrocities were committed by the pakistani army in what was then the east wing this version is sanctified by many people who would describe themselves as intellectuals and the official version of the emergency in india was well expressed by mrs gandhi in recent bbc interview she said that there were some people around who claimed that bad things had happened during the emergency forced sterilizations things like that but she stated this was all false nothing of this type had ever occurred the interviewer robert key did not prop this statement at all instead he told mrs gandhi that she had proved many times over her right to be called a democrat he quotes the writer milan kundera who had commented that the struggle of man against power is no different than the struggle of memory against forgetting orikel valare famous aitla milan kundera enna writer ingane ezhuthi manushyan engane aano അധികാരത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മ എപ്പോഴും മറവിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു രഷിദി അസേർട്സ് ദാറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നേച്ചുറൽ റൈവൽസ് ഓൺ എനിമീസ് ബോത്ത് കീപ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദ വേൾഡ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ഇമേജസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം ടെറിറ്ററി രഷിദി കൺസിഡേഴ്സ് ദ നോവൽ as one way of challenging the official politician's version of truth he uses the state truth about the war in bangladesh as an example the pakistani state has maintained that no atrocities or violence had been committed during the civil war in east pakistan and the statement is corroborated or confirmed by many intellectuals as well he also cites the example of indira gandhi's denial of many atrocities committed during the emergency like forced sterilizations in the example lude rashidi valare vyaktamaya reethiyile eluthukarum rashtriyakarum eppolum എനിമികളാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ലിറ്ററേച്ചർ ക്യാൻ ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് മസ്റ്റ് ഗീവ് ദ ലൈറ്റ് ടു ഒഫീഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ബട്ട് ഇൻ ദിസ് എ പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഓഫ് ഫസ് ഹു റൈറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓർ ആർ വി ജസ്റ്റ് 
dilettantes in such affairs because we are not involved in their day to day unfolding because by speaking out we take no risks because our personal safety is not threatened what right do we have to speak at all my answer is very simple literature is self validating that is to say a book is not justified by its author's worthiness to write it but by the quality of what has been done there are terrible books that arise directly out of experience and extraordinary imaginative feats dealing with themes which the author has been obliged to approach from the outside just have one example of this later category sufi's choice by william sterling a book which seems wholly to justify its use of oswitz even though styron is not a jew let alone a survivor of the holocaust literature is not in the business of copywriting certain themes for certain groups and as for the risk the real risks for any artist are taken in the work in pushing the work to the limits of what is possible in the attempt to increase the sum of what it is possible to think books become good when they go to this edge and risk falling over it when they endanger the artist by reason of what he has or has not artistically dared rashdi believes that literature can and perhaps must expose the truth concealed by official facts but he has doubts whether expatriate or emigrant writers like him are completely capable of carrying out this role or if they are at all entitled to speak on the matters of a country and society from which they are thousands of miles away rashdi ke samshayam undayirna karyam മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജന്മനാടിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ റൈറ്റർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഹി ആൻസേഴ്സ് ഈസ് ഓൺ ക്യൂഷ്യൻസ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് എ ബുക്ക് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ റൈറ്റേഴ്സ് റൈറ്റർ ടു സ്പീക്ക് ഓൺ എ സെർട്ടൻ മാറ്റർ ബട്ട് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് he points out that many books arising out of direct experience may turn out quite ordinary while extraordinary work has been produced by others writing from a distance or eluthukaran tande nerittulla anubhavathil ninnu ezhuthittulla oru work oru pakshe oru sadharana book aayi janangalilekku ettugayum എന്നാൽ ഒരുപാട് ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്ന ആ സൃഷ്ടി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് റിസ് ആർ കൺസേൺ ഹി സെയ്സ് ദ റിയൽ റിസ്ക് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് കമ്പോസിങ് ദ വർക്ക് in attempting to make it an excellent work of art that is important he says the risky matter of an art is to create an excellent work he says that books prove they are worth when they stretch themselves to the limits of what it is possible to achieve and when the author dares to artistically reach out for those limits oru baadu limitations le ninnu kondu thanne oru book ne engane vijayagaramaaki maatam ennulladilana oru eluthukarande kalivu ennana rashdi vishwasikkunnathu this is enough for today's class all of you please go through the text well take care stay safe thank you